కరోనా అప్డేట్ దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కరోనా లాక్డౌన్ కొనసాగుతోంది మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్లు వదిలి బయటకు రావద్దని కేంద్రంతో పాటు ఆయా రాష్ట ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రజలకు సూచించారు అత్యవసరాల కోసం మినహాయింపు ఇవ్వడంతో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వస్తున్నారు లాక్డౌన్ కొనసాగుతుండడంతో పోలీసులు ప్రజల ఒకే చోట గుమి చూడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఇవాళ ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి లాక్డౌన్ అమల్లో ఉంది అన్ని రైళ్లు రద్దు చేస్తున్నట్లు రైల్వే శాఖ ప్రకటించినా చాలా మంది ప్రయాణికులు స్టేషన్లకు వస్తున్నారు దీంతో పోలీసులు ప్రయాణికులను వెనక్కి పంపించేస్తున్నారు అన్ని రాష్ట్రాల సరిహద్దులను ఇప్పటికే మూసివేశారు రాష్ట్రాలు సరిహద్దులు మూసివేయడం జరిగింది అలాగే దేశ సరిహద్దులు మూసివేయడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ అంతర్జాతీయ విమానాలు దేశంలోకి ఎంటర్ కావడం లేదు కేవలం దేశ విమానాలు మాత్రం లిమిటెడ్ లో నడుస్తూ ఉన్నాయి రైళ్లను రద్దు చేశారు అలాగే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బస్సులు ఎంఎంటీఎస్ లు మెట్రోలు అన్ని కూడా రద్దయినటువంటి పరిస్థితి కేవలం ప్రైవేటు వాహనాల్లో మాత్రమే ప్రజలు ప్రయాణిస్తున్నారు అది కూడా అత్యవసరాల కోసం ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ కొనసాగుతూ ఉంది అయితే అత్యవసరాలకు సంబంధించి ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు నిత్యావసరాలు కావచ్చు కూరగాయలు కావచ్చు ఇట్లాంటి వాటి కోసం కొద్ది గంటల పాటు షాప్స్ ను తెరిచి ఉంచుతారు ఆ సమయంలో కుటుంబం నుంచి ఒకరు చొప్పున బయటకు వచ్చి ఇంట్లో కావాల్సినటువంటి అత్యవసర వస్తువులను నిత్యావసర సరుకులను కొనుక్కుని వెళ్లవచ్చు అన్ని షాప్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి నిత్యావసరాలకు సంబంధించినటువంటి కిరాణా షాప్స్ కావచ్చు అలాగే కూరగాయల షాప్స్ కావచ్చు పెట్రోల్ బంక్స్ కావచ్చు అలాగే మెడికల్ షాప్స్ కావచ్చు ఇలాంటి అత్యవసర షాప్స్ మాత్రం ఓపెన్ చేయబడి ఉంటాయి వారి వారికి కావాల్సినటువంటి అవసరాలను తీర్చుకుని వెంటనే ఇళ్లకు వెళ్లిపోవాలి అది కూడా కుటుంబం నుంచి ఒక్కరు మాత్రమే బయటకు రావాలి బయట గుంపులుగా జనం గుమి కూడకూడదు కనీస డిస్టెన్స్ పాటించాలి కనీస దూరం పాటించాలి వ్యక్తికి వ్యక్తికి మధ్య పోలీసులు ఇదంతా కూడా అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఎక్కడికక్కడ పోలీసుల పహార కొనసాగుతూ ఉంది ఒకవేళ ఎక్కడైనా గుమిగూడినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తే పోలీసులే వచ్చి వారిని దూరంగా నిలబెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి నిన్న ఒక్కరోజే కర్ఫ్యూ అని భావించినటువంటి ప్రజలు వారం రోజులకు ప్రిపేర్ కాలేకపోయారు నిన్న సాయంత్రం వచ్చినటువంటి ప్రకటనతో వారం రోజులకు కావాల్సినటువంటి సరుకుల కోసం వారం రోజుల లాక్డౌన్ కి ప్రిపేర్ అవడానికి బయటకు వస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజు ఉదయం నుంచే ప్రజలు బయటకు రావడం బయట తిరగడం చూశాం నిన్న అంతా కూడా పూర్తి స్థాయిలో కర్ఫ్యూ వాతావరణం కనపడింది పూర్తి స్థాయిలో జనం స్వచ్ఛందంగా కర్ఫ్యూను పాటించారు ఎవరూ కూడా రోడ్ల మీదకు రానటువంటి పరిస్థితి కానీ ఈ రోజు అంటే రాబోయేటటువంటి ముప్పై ఒక్క తారీఖు వరకు లాక్డౌన్ ఉంది కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు ప్రిపేర్ అవడానికి సన్నద్దం అవడానికి బయటకు వచ్చి నిత్యావసరాలను కొనుక్కుని వెళ్తూ ఉన్నారు ఇదే సందర్భంలో జాగ్రత్తలు కూడా పాటించవలసి ఉంటుంది కుమి కూడకూడదు కనీస దూరాన్ని పాటించాలి మనిషికి మనిషికి మధ్య అవసరం లేకపోతే బయటకు రాకూడదు అయితే కేవలం కర్ఫ్యూ మాత్రమే కాదు ఎవరైతే ఈ రోగులు ఉన్నారో కరోనా బాధితులు ఉన్నారో వారిని గుర్తించడం అనేది చాలా ముఖ్యమని చెప్పి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెబుతూ ఉంది వారిని గుర్తించాలి వాళ్లని ఐసోలేట్ చేయాలి క్వారంటైన్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే దీన్ని ఖచ్చితంగా ఆపగలుగుతామని చెప్పి డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెబుతున్నటువంటి పరిస్థితి కేవలం లాక్డౌన్ చేస్తే పరిస్థితిలో ఏమి మార్పు రాదు మళ్లీ లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత యథార్థ స్థితి కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఎవరైతే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ నుంచి తప్పించుకున్నారు ఎవరైతే విదేశాల నుంచి వచ్చి ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నారు కరోనా లక్షణాలు కనబడుతూ ఉన్నాయో వారందరినీ కూడా గుర్తించాలి గుర్తించి ఐసోలేట్ చేయాలి వారితో పాటు కాంటాక్ట్ అయిన వారు వారిని సమీపించిన వాళ్ళు వాళ్లతో మాట్లాడిన వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళని టచ్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళతో సన్నిహితంగా ఉన్న వారందరినీ కూడా స్క్రీనింగ్ కి పంపించాలి వారందరినీ కూడా క్వారంటైన్ చేయాలి దీని ద్వారా మాత్రమే కరోనా అనేది నివారించబడుతుంది ఇలా లాక్డౌన్ చేయడం మాత్రం ఒకటే దానివల్ల మాత్రమే ఫలితాలు ఉండవు అని చెప్పి డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెబుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఆ దిశగా కూడా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నాయి విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారిని గుర్తించారు పూర్తి స్థాయిలో సహకరించాలని ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నారు సో ఆ గుర్తించిన వారిని క్వారంటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు వారిని ఐసోలేట్ చేస్తూ ఉన్నారు కరోనా కేసులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి రోజు రోజుకి అయితే భారీ స్థాయిలో పెరుగుదలయ్యింది మూడు నాలుగు కేసులు పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మరణాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ ఉంది
ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఊహించింది వ్యాపారులు తా కూరగాయల ధరలను కొండెక్కించారు లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెంచకూడదని సీఎం కేసీఆర్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన లెక్క చేయకుండా కూరగాయ ధరలను అమాంతం పెంచారు వ్యాపారస్తులు సరూర్ నగర్ లో కూరగాయల ధరలు కొండెక్కాయి ఇష్టారాజ్యంగా ధరలు పెంచడంతో ప్రజలు నిలదీస్తున్నారు ఇంత జరుగుతున్న అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాం ఇష్టార ఎత్తిన రేట్లు పెంచడానికి లేదని చెప్పినప్పటికీ కూడా వందకు పైగా కేజీ రేటు పెరిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి నిత్యావసరాల కోసం రోడ్ల మీదకు వచ్చినటువంటి ప్రజలు వ్యాపారులతో ఘర్షణ దిగుతూ ఉన్నారు ఈ స్థాయిలో రేట్లు ఎందుకు పెంచారు ఇలా పెంచకూడదని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి చారి అందిస్తారు ఎట్లా ఉందంటే నిన్నటి వరకు జరిగినటువంటి కర్ఫ్యూ పరిస్థితి నుంచి బయటపడటానికి వచ్చే ఈ నెలాఖరు వరకు జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే లాక్డౌన్ ఉందో దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ముందస్తుగానే కూరగాయలు తెచ్చుకోవడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్లకు పెద్ద సమస్యగానే మారుతుంది కరోనా బారిన పడడం ఒకేతైతే ఇక్కడ కూరగాయల ధరల బారిన పడే సమస్య మరొకటి అవుతుంది నిత్యావసరాలు పేదల కోసం ప్రభుత్వం ఆలోచించినటువంటి నిర్ణయం బాగానే ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ రైతు బజార్లో మాత్రం నిలువు దోపిడీ జరుగుతుందనే ఒక ఆవేదన వ్యక్తం అవుతుంది ప్రస్తుతం రైతు బజార్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తే కరోనా బారిన పడకుండా అందరూ మాస్కులు కర్చీఫ్లు ఇవన్నీ ధరిస్తున్న ధరించి బయటికి వస్తున్నప్పటికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతుల ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ధరల మాత్రం చాలా ఇబ్బందిగా కలిగి ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాయి చెప్తున్నారు కొంతమంది మహిళలు ఉన్నారమ్మా చెప్పండి ఎట్లా ఉన్నాయి కూరగాయల ధరలు పది కిలో కూరగాయలు టమాటాలు అని ఇప్పుడు ముప్పై లెక్క ఇస్తారు యాభై రూపాయలు అంట పచ్చి ఎరుపుకాయలు పచ్చి ఎరుపుకాయలు అరి మిర్చి బోత్ మహంగా కడితే బోత్ పరేషాని ఇక్కడ ధరలు ఎట్లున్నాయి సార్ ఏంటి పరిస్థితి చాలా పిరమున్నాయన్న రెండు రోజుల కింద పదిహేను రూపాయల కిలో పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు రెండు వందల రూపాయల కిలో పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి అరవై రూపాయల కిలో అరవై రూపాయల కిలో టమాటా డెబ్బై రూపాయల కిలో కాకరకాయ మొత్తం టిబల్ చౌబల్ రేటు ఉంది సార్ మొత్తం చాలా అంటే చాలా రేటు పెంచేసారు కొనలేకపోతారు పబ్లిక్ నిన్న మొత్తం బంద్ ఉండే నిన్న మొత్తం బంద్ ఉండే ఈ రోజు కొందామంటే ఫ్రెష్ కూడా లేవు అన్ని మొన్నటి కూరగాయలు ఇవి ఇంకా ఫ్రెష్ రానే లేవు ఇంకా మీరే ఏం చేయాలి కొద్దిగా కమిషనర్ వరకు పంపించాలని దయచేసి మీతో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మొత్తానికి ఇక్కడ కూరగాయల బజార్లో మనం ఉన్నాము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ కూరగాయలు కొనుగోలు చేసడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఇట్లా ఉంటే వీళ్ళ కూరగాయలకు సంబంధించి అమ్మకాలకు సంబంధించి ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది ఒక బోర్డు కనుక చూస్తే బోర్డులో ఉన్నటువంటి ధరలు ఏమా బోర్డులో ఉన్న ధరకి మీరు ఎక్కువ అమ్ముతున్నారు మొన్నటి రేట్ అంట సార్ అవి ఎక్కువ అమ్ముతుంది మా అరకు ఇట్లా ఇవ్వాలి వెయ్యి రూపాయలు బాక్స్ అయింది అన్నమాట అమ్ముతురాలు ఇరవై అంటే మీకు మీకు రావడమే రేట్ ఎక్కువ వస్తుందా మీరే రేట్ ఎక్కువ పెంచారా రేట్ ఆడ మార్కెట్ లో ఎక్కువ అమ్ముతురు వెయ్యి రూపాయలు పోయింది బాక్స్ రైట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కొనుగోలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఒక సమస్య చెప్తే ఇక్కడ కూరగాయలు అమ్మడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి సమస్య మరో రకంగా ఉంటుంది బయట మార్కెట్ లో మాకు కూడా ఎక్కువగా అమ్ముతున్నారు కాబట్టి మేము కూడా రేట్ ని పెంచాల్సి వస్తుందని ఒక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఇది రైతు బజార్ లో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్ ఆఫీస్ లో సమస్య చెప్పడానికి కూడా ఎవరు లేరని ఒక అది చేస్తున్నారు ఏంటి ఇక్కడ మీరు సూపర్ అవుతారు సార్ సూపర్ అవుతారు ఇప్పుడు ఇన్ని ఇంత ధరలు పెరుగుతున్నాయని చెప్తున్నారు కదా మీ ఆఫీసర్ కి ఏమైనా చెప్పిరా లేదా బోర్డు మీద ఉన్నటువంటి ధరలు ఒకటి అయితే నువ్వు ఒకటి అమ్ముతూ అమ్ముతుంటే ఎందుకు చూపిస్తలే సార్ అది ధరలు మొన్నటివి మొన్నటివి అయితే ఈ రోజు ఎందుకు పెట్టలే కొత్త ధరలు పెట్టాలి కదా ఎయిట్ థర్టీకి రేట్లు వస్తాయి సార్ ఎనిమిది నాలుగు రేట్లు వస్తాయి ఐటెం ఏమో ఈ రోజు సార్ మాలేమో రేట్లు ఏమో మొన్నటివి అవి నిన్న మొత్తం భారత్ మంది కాదు ధరలు ధరలు ఎక్కువ జరుగు ధరలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి మీ ఆఫీస్ సార్ ఇప్పుడు ధర ధర ఫిక్స్ ధర ఫిక్స్ కాక ధర ఫిక్స్ కాక ముందుకే ఎందుకు అమ్మకానికి స్టార్ట్ చేసినారు అంటే సార్ ధరలు ధరలు ఫిక్స్ కాక ముందుకే ఎందుకు కూరగాయల్ని ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నా ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు మేము పట్టించుకుంటాం సార్ ఎందుకు పట్టించుకుంటాం వచ్చి చెప్పేవారు పట్టించుకోవాలి ఆయన సమస్య ఇట్లా ఉందని కాల్ చేయండి ఇక్కడ ఆఫీస్ లో ఉన్నటువంటి సూపర్వైజర్ గణేష్ మీద ఇక్కడికి కూరగాయలు కొనడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా కొంత ఆగ్రహంతో ఉన్నారు అయితే ఇక్కడికి సంబంధించి ఇప్పటికీ ధరలు నిర్ణయించలేదు ధరల నియంత్రణ ధరలు నిర్ణయించడానికంటే ముందే కూరగాయలు విక్రయించడం వల్ల ఎక్కువ ధరను కొనాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ అధికారులు వచ్చారు సార్ ఏంది ధరలు బాగా పెరుగుతున్నాయని గొడ
అదే చర్యలు మేము తీసుకుంటాం సార్ అవును ఎక్కువ అమ్మితే అన్ని కాండలు గురించి వచ్చి బొడ్డట అమ్మిపిస్తాం అవును ఎనిమిది నరకు ధర నిర్ణయించాల్సి ఉంటే ఎనిమిదింటికే ఎనిమిది నరకు నిర్ణయించాల్సి ఉంటే ఎనిమిదింటికే వచ్చి జనం జేబులకు చిల్లు పడుతుంటే మీరు అంతా ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ మేము ఎవరు ఫిక్స్ చేయం రేటు బోయినపల్లి నుంచి రేట్స్ వస్తాయి అవును డే రేట్ ఫిక్స్ చేయక ముందే అమ్మకాలు జరుగుతుంటే ఏం చేస్తున్నారు అదే ఇది నైన్ ఇది సాటర్డే రేట్స్ ఉన్నాయి నిన్న సాటర్డే కూడా సాటర్డే తొమ్మిది రూపాయలకు అమ్మినటువంటి ఉండే కదా ఇవాళ కూడా నైన్ రూపీస్ అమ్ముతారు టమాటాలు టమాటాలు ఇరవై రూపాయలు అమ్ముతారు మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ టెన్ రూపీస్ అమ్మారు ఇప్పుడు టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ అమ్ముతున్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి ఆదేశాలు పాటించాలి కదా సరుకుల కొరత ఉంది అని మీరే చెప్తే ధరలకు రెక్కలు రావా వస్తే కదా ఇప్పుడు ఎట్లయినా బంద్ ఉంటే అన్ని బంద్ ఉంటే ఎట్లయినా రేట్లు ఎక్కువ అయితే అవును రేట్లు పెంచొద్దు అనే కదా నిన్న సీఎం చెప్పింది మేం పెంచే రాయం కదా రేట్లు బోయినపల్లి నుంచి వస్తాయి ఆ రేట్లు అవును బోయినపల్లి నుంచి బోయినపల్లి నుంచి రేట్లు రాకుండా బంద్ చేయించి వచ్చిన తర్వాత రేట్లు రాస్తాము ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది కదా సార్ అది మొన్న రేట్లు చెప్తున్నాం కదా సార్ మొన్న జరిగినటువంటి రేట్లకి ఈ రోజు కూడా వచ్చింది కదా మొన్న మొన్న జరిగిన మొన్న రేట్ రాసింది కదా మొన్న రేట్లకి ఈ రోజు రేట్లకి అక్కడ తొమ్మిది రూపాయల టమాటా అని ఉంది కానీ ఈ రోజు అమ్ముతుంది నలభై రూపాయలు ఇరవై రూపాయల కనే కదా ఫిర్యాదు చేసింది అదే కదా అదే మేము అమ్మిపిస్తాము టెన్ రూపీస్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితిని కనుక చూస్తే ఒకవైపు ప్రభుత్వ ఆదేశాలు సీఎం కేసీఆర్ చాలా స్పష్టంగా ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ కింది స్థాయి సిబ్బంది కింది స్థాయి అధికారులు ఎలా వ్యవహరిస్తున్నారో చూడొచ్చు ధరలకు రెక్కలు గనక వస్తే ఒకవైపు కరోనా ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందో ఆర్థిక భారం అంతకంటే ఎక్కువ పడే ప్రమాదం కూడా ఉంది అనేది ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి కూరగాయలు కొనేవాళ్ళు కావచ్చు వినియోగదారులు చేసినటువంటి విషయము ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సీరియస్ గా ఆ ధరల పెరుగుదల మీద నియంత్రణ మీద దృష్టి సారించాలని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రజలు కోరుతున్నారు కెమెరామెన్ రాజా రమేష్ తో చారి ఎన్టీవి సరూర్ నగర్ మార్కెట్ నుంచి అది సరూర్ నగర్ కూరగాయల మార్కెట్ లో పరిస్థితి ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని క్యాష్ చేసుకునే దిశగా వ్యాపారులు అడుగులు వేస్తున్నట్లుగా కనపడుతోంది మీరు గంటే కారణం మీరు కారణం అంటే అంటూ ఒకరి మీద ఒకరు దుమ్మెత్తి పోసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి రైట్ ఇది అంతా కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక రకమైన లాక్ డౌన్ పరిస్థితుల్లో ధరలు పెరుగుతాయనే ఎక్స్పెక్టేషన్ కృత్రిమంగా పెంచే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది గతంలో కూడా చూసినటువంటి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన చర్యలు ప్రభుత్వాలు తీసుకోవాలి ధరల స్థిరీకరణకు నిన్న స్వయంగా సీఎంఏ చెప్పారు ధరలు పెంచితే ఊరుకోమని చెప్పి కానీ ఇప్పుడు ధరలు పెంచి అమ్ముతున్నటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది ఇది హైదరాబాద్ లో పరిస్థితి